Good evening, everybody. <laughs> Welcome to class. How are you? Hi, good evening. How are you tonight, student? Thank you, teacher. Are you ready for the class? Are you ready yeah. for the class? Yeah, yeah. Have you practiced hey. your English? Did you yeah, practice? Yeah. Oh, yes? Yeah. W-H. Yes, con yes. Questions with the verb to be, remember? Do you remember? A ver, let's do a little yeah. practice. Let's do a little practice. A little practice with um w h words and the verb to be let me see let me see let me see let me see let me go back here let me go back yep w h words a ver. Um, if i ask you a ver tenemos Audio issues, please, audio issues. A ver, the answer is, the answer is, I am 38 years old. What is the question? How old are you? How old are you? Yes. Attention. The answer is, she is... 25 years old. She is 25 years old. What is the question? Is what all he what all is he? All is he. What is not the correct WH word? How? How? Sorry. How old? How old? How old is she? Old is she? Yes, 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 yes. How old is she? Okay. How old is she? The answer is they are twenty years old. They are twenty years old. What is the question? Question is oh, how, how, how old are they? Celine, how old are they? Good job. The answer is I am fine. What is the question? The question is how are you? How are you? How are you? <laughs> Yes, that's right. The answer is, I am from El Salvador, from Santa Ana, originally. What is the where question? What, are you from? Where are you from? what is not the where correct? Are from? Where, where are you from? Where? Where are you where from? Are you from? Are you from? Correct. My name is James. James Bond. What is the question? What? What's, your name? What's, your name? What's your name? Let's play with the third person. Uh, he is okay. He is okay. What is the question? Repeat. He is fine. He is Fine. Uh, what is the how question? How oh, how are oh. you today? Repeat. What all? How are how? you today? How? how what is he? Mm, what is not the correct WH word? The answer is he is fine. I what all is he? Nope. What's like? Nope. How is he? Repeat. How, how, how is, is he? he? How is he? How are you? How is he? Do you understand? 
How is he? He is fine. He is fine. The answer is she's from Colombia. She's from Colombia. What is the question? Uh, what is she? What is she from? Where is she from? Where? Where is she from? Correct. Excellent. Gracias por la práctica, chicos, chicas. Nice job. Nice job. Vámonos a la asistencia. Veo que sí. Han estado practicando, ¿verdad? Nice. Nice, nice, nice. Let's go over the attendance. <clears throat> Attendance, attendance, attendance. Adelante, Miss. Perdón, Miss, repeat. Ahora sí, Miss. Fíjese que se le corta un poquito, Miss. Se corta un poquito. Ah. Ahora sí, se le escucha. Adelante. No, se le, se le, como que se le interrumpe la, la comunicación, mis. Bueno, lleva espacio para consultas. Vámonos a la asistencia, ¿ok? Let's go with Alejandro José López Díaz. Ana Graciela Ramos García. Here, agente, Thank you much. Andrea Michelle Marroquín Mejía. Present. Thank you much. Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. Brenda Carolina Mejía Miranda. Present. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Carlos Alexandre Reyes Guevara. Here I am. Thank you much. Cesar Waldir Ramirez Pérez. Present. Already Daniel Rubén Barrera Barraza. Here I am. All right, Delmi Yesenia Casco de Cienfuegos. Eric Ronaldo Rosales Pérez. Estela Guadalupe Maravilla Prieto. Here I am. Here I am. Got it, Eric. Got it, Estela. Fernando Josué Guzmán Escobar. Here I am. Cardenia Lisset Portillo Trigueros. Glenda Lisset Ortiz de la O. Ok, Cardenia. Glenda no, ¿verdad? Hilda Grisela Shaste Torres. Present. Hilda Beatriz Valencia Flores. Jennifer Saray Vigilu Mansor. Present, teacher. Thank you. Jenny Arely Rodriguez Alfaro. Georgina Elizabeth Lemos Perez. Present teacher. Jorge Eric Ramirez Ramos. Here I am. All right, Jorge. Jose David Leiva Rivas. Present. Jose David Monge Leiva. Present. Jose Miguel Soriano Rivera. Jose Samuel Ramos Castaneda. Present teacher. Jocelyn Stephanie Peña Ayala. Present teacher. All right. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Here I am. Juan Antonio González Vides. Juan Carlos López Ayala. Carla Patricia Cruz Rosales. Here I am, teacher. Awesome. Fantastic. Let me go ahead and share my screen now, guys. Uh, good job on the practices. Good job on the practices. Permítanme que alguien me está escribiendo real quick. Oh, let's continue. Let's continue. Um, si vimos los adjectives, ¿verdad? Vimos los adjectives. Let me see. Yes. A ver, ¿qué son los adjectives? ¿Quién se acuerda del concept, del definition de los adjectives? What is an adjective?
you have to you have to memorize you have to memorize that guys you have to memorize an adjective is a word that modifies or describes the noun or pronoun remember repeat an adjective is a word an adjective is a word an adjective is a word an adjective is a word. An adjective is a word. That that modifies that that modifies that modifies or or describes or describes, describes. the noun or pronoun. Um, pronoun. Uh -huh. pronoun. A ver, ¿cuáles son algunos adjectives que aprendimos? Go ahead. Funny. Funny. Short. Tall. Short. Short. Pretty. Short. Pretty. Friendly. Friendly. Serious. Handsome. Serious. Handsome. Little. 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 Bueno, little. Eh, little, little entran en las palabras modificadoras de los adjetivos. Mm -hmm. Como cuando usted dice a little, a little serious. A little serious. Un poquito serio. O que es muy serio. ¿Cómo se decía que es muy serio? Heavy. Very. 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 Uh -huh. Very serious. Había otra palabra que era realmente. ¿Cómo era, cómo era realmente? Really. really. Y pones el adjetivo, ¿verdad? Really handsome. Uh, really quiet. Really shy. Right? Uh, Question: What's what's El Salvador like? Beautiful. 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 It's beautiful. 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 It's wonderful. Really fantastic. It's okay. Beautiful. Okay. Uh, what's Luis Miguel like? Me ayudan con su audio, por favor, chicos. Oh my God. He's a singer. Estos, si sos, o sea, ¿quién más? Si sos. What? Creo que tenemos un pequeño problema de audio, chicos. Quiero que me ayuden con eso, por favor. Um, yo estoy tratando de eliminarles el micrófono, pero siempre se vuelve a abrir. So... Ayúdenme, please. Bueno, me voy entonces eh, con el siguiente topic. Next topic. Porque el tiempo es oro con ustedes, chicos. Time is money. Esta hora se me va volando con ustedes. Bueno, este es el midterm, ¿verdad? Que me imagino que ya tienen que tenerlo completito. Yes, yes or no? Of course. Yes. Of course, right. Digan, of course. Of course. Of course. Claro, of course. claro que sí, por supuesto. Me extraña, ¿verdad? Digan, of course. Of course. Of course, teacher. Of course. No problem, right? No problem. <laughs> All right. Let's load this info. Veamos. It's loading, it's loading, it's loading. <laughs> Ok, ok, ahora sí ya cargó, permítanme. Ahí está. Bueno, let me go back and share one more time. My screen. Here we go. There. Right there. So we're going to go to the next objective. That's objective number four. In the objective number four, we're going to learn a new vocabulary. 
Mm -hmm. We're going to be talking about activities. Activities. Activity or lesson four. Particular vocabulary on clothes, right? For work and for leisure. Vamos a aprender uh, vocabulario de las ropas, right? Um, el verbo vestir, digamos, wear. Well, Usted ya este verbo, aprendanselo, wear. Wear. Igualito que la palabra well. de dónde, ¿verdad? Wear. La tercera well. persona es wears, con ese, wears. Well. Ok, el well. uh, progresivo sería wearing. Wearing, wearing, we, wearing, que sería vistiendo, wearing. wearing. Uh, el pasado simple sería were, were, yeah. were. Yeah. El pasado participio sería worn. Yeah. worn. Con ustedes yeah. se vayan a aprender un verbo, guys, y ustedes de verdad quieren aprenderse un verbo, no significa aprenderse un verbo solo en el tiempo presente. No, ¿verdad? Tienen que aprendérselo en las, en las cinco formas. Un verbo tiene cinco formas. Pues no lo sabíamos. Tiene su forma base, tiene su tercera persona, su tiempo progresivo, su pasado simple y su pasado participio. Son cinco formas que ustedes se tienen que aprender por verbo para que tengan un aprendizaje sólido y de verdad efectivo. Se los recomiendo. All right? Ya han escuchado eso de que para aprender inglés necesitan aprenderse verbos. Pues sí, es correcto, pero hay que aprendérselos bien. ¿Ok? Y vocabulario. Por ejemplo, leisure, leisure, work, trabajo, ¿verdad? Ropa para el trabajo. Eh, leisure es para el tiempo libre, el tiempo de ocio. ¿Ok? Let's go over the video. clothes which you wear for work. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Yes, yes. Tie. Yes. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. Tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, let's analyze the video one more time. One more time. Clothes for work. Okay. Okay, so we have two different columns. We have clothes for work. Clothes for work. Ropa para el trabajo, right? Let's repeat. Shirt. 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 Shirt, shirt. 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 is la camisa con botones. It's formal, right? Shirt. 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 
um, tie, repeat, tie. Tie. Tie, which is corbata, okay? Por ejemplo, esta que su servidor viste is shirt, right? It's formal, shirt. Para describir el color, das el color antes, right? Green shirt, blue shirt, red shirt, white shirt, black shirt, right? Corbata, tie. 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 Belt. 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 Damos el, la T liberada, release T. Belt. 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 Mm -hmm. Belt. Jacket. Belt. Jacket. 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 Puede ser saco y puede ser chaqueta también. Jacket, Jacket. en otro contexto. Jacket. Pants. Repeat. Pants. 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 No es con la A directo, right? Pants. No, es, es como la A y la E. Pants. Pants. Ok. Pants. Ahora, jacket and pants yeah. together is a suit. Repeat. Suit. 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 It's a formal suit. The jacket and the pants. Suit. And then coat. Coat. What is coat? What's coat? Abrigo. Correcto. Shoes. Shoes. ¿Qué tipo de, de zapatos son estos? Shoes. De vestir le llamamos, ¿verdad? Shoes. Formal. Formal shoes. Vamos con ella. Blouse. 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 Scarf. A scarf. A scarf. A scarf. Una bufanda. A scarf. Okay. A ver, cinco bufandas. Five scarves. Five scarves. Ok. Falda. Skirt. 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 Es falda, right? Skirt. How do you say mini falda? Mini skirt. Mini skirt. Tacones. High heels. High heels. High heels. Okay, okay, ajá. Heel es el tacón, ¿verdad? Heel, pero high heels es tacón alto. High heels. High heels. Okay, raincoat. 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 Es un abrigo, ¿va? Para la lluvia. Raincoat. Yes. Raincoat. Coat. Abrigo. Coat. Raincoat. 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 Okay. Dress. 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 Okay, let's go. Dress. 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 Raincoat. Raincoat. Heels. 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 Or high heels. Or high heels. heels. Skirt. 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 Scarf. 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 Shoes. 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 Questions so far? Oh, my shoes. No. Nope. Okay, let's continue. Shoes. Clothes for leisure. Para el tiempo libre. Clothes for leisure. Clothes for leisure. No, for leisure. Clothes for leisure. Hat. 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 Sweater. Hat. Sweater. 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 Gloves. 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 Jeans. 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 Boots. 
Books. 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 Cap. 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 T-shirt. T-shirt. It's not teacher. Teacher. Teacher is me. The teacher is me, right? I am the teacher. I am teacher. But this is a T-shirt. T-shirt. Se entiende la diferencia? Teacher. Yes. T-shirt. T-shirt. A ver, ¿cómo se dice camiseta? T-shirt. A ver, ¿cómo se dice, cómo se dice pobrezor? Teacher. ¿Cómo se dice pobrezor? Pobre. Teacher pobre. No, teacher, teacher, está bien, teacher. Ajá, es que un estudiante una vez me dice, t-shirt, y t-shirt, ¿qué es t-shirt? Camiseta, ¿verdad? Camiseta. Not your t-shirt, I am your teacher. <risa> ok, la pronunciación, ¿verdad? Entonces, esta lleva como que un shh. Ahora, no ven confundir este shirt, 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 shirt que es camisa formal, con t-shirt. Eso es de camiseta. Y las que llevan acá, que no está, es, es como que llevan como un uh, piquito aquí, ¿verdad? Se les llama con botones, ¿verdad? Polo shirt. Polo, polo shirt. shirt. A mí me gustan. I like polo shirts. Guys, do you like polo shirts? Chicos. I like polo shirts. Very formal. Entonces están así. Um, veamos, veamos, veamos. Vamos aquí, ¿verdad? Eh, boots, dijimos boots. Vamos acá, t-shirt. Vamos acá, shorts. Repeat, shorts. 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 Al principio, shorts. al final, S. Shorts. 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 Y son pantalones cortos. Socks. 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 Con S, guys, con S. Socks. Socks. Excelente. Ahora, sneakers. 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 No son los chocolates, ¿verdad? Son los zapatos deportivos. Así se dice. Sneakers. Sneakers. Y las botas, boots. Boots. Y los zapatos de tacón. High heels. Y los zapatos formales. Shoes. 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 Y las sandalias. Sandals. Sandals. Y las pantuflas. Sleepers. Muy bien. Sleepers. Y las chancletas. Flip flops. Flip flops. Flip flops. ¿Quién iba a decir que iba a aprender yo a decir chancletas en inglés? Imagínense, guys. Flip-flops. Flip Pantuflas, sleepers. Sleepers. Sandalias, sandals. Sandals. A ver, pijamas se dice pajamas. Repeat, pajamas. 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 Traje de baño se dice swim de nadar. Swim. Y de traje, swim suits. Swim suits. Swim suits. A ver, lo repetimos una vez más. Repeat in your house. Swim suits. Swim suits. Swim suits. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work. And the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Flash. Tie. Belt. Tie. Jacket. Check. Pants. Suit. Pants. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. 
Skirt. High heels. Raincoat. High heels. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. T-shirt. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, for example. I wear a tie for work. Oh. I wear shorts at home. Oh. After you do this, please share your work in our discussion. Okay, so in this case, when you are describing your clothes, lo vamos a hacer con el verbo wear, que es el verbo vestir, okay? Um, por ejemplo, acá dice, I wear a tie, I wear a tie. Tie, ¿qué era tie? Corbata. Corbata, entonces aquí tenemos que eh, estar cuidadosos cuando el noun es singular, porque corbata es una corbata. Entonces, para decir una corbata, tengo que asegurarme de usar el artículo. A. Ah, a tie. A tie. Mm -hmm. Si yo quiero describir que estoy usando uh, pantalones, voy a decir solo pants. ¿Verdad? Pants. Pants con S. Plural. Pants. A ver, si hablo de cap, ¿cómo sería una gorra? A cap. A cap. A cap. Si estoy hablando de un gorro, ¿cómo sería un gorro? A hat. A hat. A hat. Fíjense cómo se pronuncia, ¿verdad? Similar. Eh, si estoy hablando de pantalones de lona, Jeans. ¿cómo voy a decir? Eh, pantalones de lona negros. Black jeans. Black. Black. Black, Black jeans. jeans. Con la S. Black, Black jeans. jeans. Eh, guantes. Gloves. 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 Okay, okay, okay. Let me see. Una bufanda. A scarf. A, A scarf. 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 A scarf. A scarf. ¿Qué le quiero decir? Que cuando sea singular, vamos a poner la A de uno o una. Es el artículo uno o una. Y cuando sea plural, pues ahí no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, acá dice, I wear a tie for work. Repeat, I wear a tie for work. I wear, I a, wear tie a tie for work. work. Yo visto una. Right? I wear, I wear. Pero pantalones cortos no es singular. Entonces ahí no pongo artículo. I wear shorts, tal cual. I wear shorts at home. Sure. I, I wear shorts. 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 I wear shorts at home. Vestir. Wear. 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 Okay. wear. Ahora, wear. podemos usar... Um, let me see. Uh, con accesorios también. Okay. Yo uso un reloj. I wear a watch. Watch. I wear a watch. Repeat, I wear a watch. I wear a watch. I wear a watch. Yo visto, yo uso. No solo vestir, puede ser usar también. Se puede usar con accesorios. I wear a bracelet. Si yo uso un brazalete. I wear uh, contact lenses. Si usas lentes de contacto, right? Etc. Etc. So, for work, 
eh, pónganme unos ejemplos ahí entonces I wear I, I wear, wear por ejemplo I wear a shirt por estar en la casa ¿qué se visten ustedes para estar en la casa? I wear, I wear a a shirt. Carlos, adelante Carlos I wear a white t-shirt and blue jeans Ok, por lo menos dos cosas, ajá, así como él. I wear, I wear a white, white t-shirt, y si ponemos el color, mucho que mejor. A white t-shirt, t-shirt and what? A white t-shirt, white t-shirt and blue jeans. In blue jeans. Me ayuden con ese audio, porfa. I wear a white t-shirt and blue jeans. Excelente. Ah, white t-shirt, porque una camiseta blanca, una camiseta blanca, uso artículo. Ah, con blue jeans no es necesario usar el artículo porque blue jeans está en plural. Ok, entonces póngame un ejemplo similar. For work, para el trabajo, por lo menos dos prendas. For work. Y otro at home. ¿Qué es lo que vistes en la casa? Prepárenmelo, please. Les doy cinco minutos. Five minutes. El ejemplo, ¿qué vistes para el trabajo y qué vistes en tu casa? Tienen que decir dos prendas al menos, ¿ok? Prepárenlos, escríbanlos, una vez los tengan, los repiten muy bien y en cinco minutos volvemos para que los compartan. Let's go.
Yes, Georgina, go ahead. Teacher. Mm -hmm. Mire, una consulta. Veo que mis compañeros al chat, a un compañero ha enviado una lo, eh, carga vestido. Mm -hmm. Es que a mí me sacó la plataforma porque el, por el internet. Mm -hmm. Entonces, no sé, me perdí de algo. Ah, bueno, estamos haciendo lo que tuviste en un día de trabajo y en lo que tuviste en la casa. Tienes que dar por lo menos dos o tres prendas. Uh, lo que son en trabajo y lo de la casa. Ajá. Ok, ¿solo míos o lo puedo hacer en tercera persona? Por ahorita tuyos. Ah, ok. Gracias, teacher. Sure. Vaya, Samuel dice, I wear shoes for work. Y en la otra me pone, I wear coat for work. Mm -hmm. Vaya, como me pusiste, eh, prácticamente dos oraciones, entonces vamos a simplificarla. Lo que yo espero es lo siguiente. Si era, si era cito ejemplo, debía ser I wear shoes and a coat. Porque coat es singular, tenés que usar el artículo. I wear shoes and a coat. Coat es singular, a coat. Shoes no es, no es singular, es plural. Por eso no necesito artículo. Y en la otra me pusiste, she wear jeans at home, she wear belt for work. They wear pajamas at home for sleeping, con ING, for sleeping. Ok. I wear, aquí sería, I wear a belt. Eso es lo que les estaba explicando, guys, que cuando, es de, cuando estamos hablando de una cosa, de una... Prenda de ropa, necesitamos usar el artículo a or an. Justo como sale acá, ¿verdad? I wear tie, dice aquí, tie. Una corbata, a tie. Pero aquí shorts es pantalones cortos, está en plural. Entonces, lo pongo tal cual, no necesito ahí el artículo. Are you ready? Ready, ready? Yes or no? Ok. Ok. Bye. Let's listen to you. Let's listen to you. Let's listen to you. Let me activate my camera. Here we go. Okay, Fernando, go ahead. Fernando, be my guest. Uh, la primera es, he wear um, and curled, um black pants and shoes. Uh, El closer for lay sería he wear a t-shirt eh, and yellow shirt. Lo hiciste en tercera persona. ¿Cuál? He, oí, oí que me dijiste he. No. I wear a t-shirt and yellow shirt. Ah, La pues primera sí. es a uh, um, black pants and shoes, shoes, perdón, shoes. At home, at home, right? Very good, thank you so much. Good job, Fernando. Let's listen to Brenda. Go ahead, Brenda. I wear a two shirt, yellow and short at home. I wear a dress black and Vaya, cambiame de posición los colores. El color siempre tiene que ir al inicio del noun. Okay. Si I el vestido es... A... Ah, ya lo tenés. Dale, dale. I wear a yellow t-shirt uh -huh. and short at home. I wear a black dress and high heels at work. Excellent. Excellent. You got it. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Who's ready? Who else is ready? ¿Quién más está listo? Come on, come on, come on. Talk to me. Yeah, okay, yeah. Jorge, go ahead, Jorge. Levante la mano, miss. 
Jorge, go ahead, Eric. Eric? Okay. I wear a white t-shirt and black jeans, clothes for leisure, and clothes for words. I wear shoes, a white skirt, a tie, and pants. A white skirt? ¿Qué me dijo de segundo? A white skirt. Mm, skirt? Skirt. Falda. Skirt. Ah. Uh -huh. What Porque, the hell? Porque skirt is falda. Be careful. Quizá me quiso decir scarf. Bufanda. Scarf. Para el caballero puede ser pants, puede ser jeans, o puede ser shorts. Skirt ya sería para chicas. Uh -huh. Lo demás estuvo muy bien, Jorge. Nice job. Nice job, sir. Nice job. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? What do you wear? What do you wear for work? And what do you wear sí, for Graciela. Graciela, go ahead, Graciela. Sí, porque no sé cómo se levanta la mano aquí en el... Ok. En esto, por eso. Va, luego vas tú, Andrea. Vamos, Graciela. Muy bien, dice... I wear, I wear a scarf and shoes for a work. I wear. I wear... No, I, I, wear, I wear. I wear a scarf and shoes for a what? Vaya, solo que scarf se le pronuncia una F al final. Scarf. 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 I wear a scarf and shoes for what? Okay. I wear sandal and short and home. At home. Vaya, solo que sandal va en plural. Se dice sandals. Sandals. Y pantalones cortos. Sandals. Sandals. Con ese, sandals. Con ese al final. Sí. Sandal. Sandals. Sandals. Ajá. En chora home. Y, y, y eh, pantalones cortos. Sí. También con ese, es plural. Shorts. Shorts. Uh -huh. Nice uh -huh. job, nice job. Michelle Marroquín, go ahead. Okay. Um, for work, I wear a a uh, red address and a uh, heat health black I uh, know black heat health y at home I wear a t-shirt and black shorts and sandals nice nice job yes. miss congratulations a ver Hilda go ahead Hilda microphone I wear a blouse and a blouse? jeans for work. Blouse, uh, jeans for work. I wear a t-shirt, a uh, shirt, and flip-flop at home. At home. Uh, you wear a teacher or a t-shirt? T-shirt. Yes. Excellent. Thank you, Hilda. Jose Samuel, go ahead, sir. Give us your examples. Okay, I wear a shirt and t-shirt and home. Va, pero man, pran, 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 pran. Pasó algo ahí, pasó algo ahí, Sam. ¿Qué me pusiste antes de shorts? Verificame ahí, ¿qué me pusiste antes de shorts? A short, la A. La A, va, ahí, ahí no se la vamos a poner, ¿ok? La vamos a omitir, Samuel. ¿Por qué? Porque shorts ya está en plural, son pantalones cortos, right? Entonces, esa A la vas a usar, por ejemplo, con shirt, que es camisa or t-shirt, como la que tú andas, que es camiseta, ¿ok? Ok. Comenzamos eh, de nuevo. Ok. I wear shirt and t-shirt at home. Momento, momento. I wear shorts. Esta es la primera, ¿verdad? I wear sí. shorts. Short. Sure. La um, otra me dijiste t-shirt. ¿Qué era t-shirt? Eh, camiseta, t-shirt. ¿Es singular o plural? Eh, singular. Ahí se aplica la A. Ok, Sam. Ok, ok. 
Sí se ve la diferencia ahí. When it's singular, la A. Cuando no es singular, sin la A. Y nos aseguramos que lleve la S del plural y la pronunciamos. Ok. Y... I wear pants and shirt for work. And a, and a shirt. And a, and a shirt. Singular. Sí, porque shirt es una camisa formal, right? Y for leisure, ya me dijo, for leisure. Para el tiempo libre. Uh, sí. Yes. Sí, verdad. Ahí estamos, no. ahí estamos. Ojo ahí, ojo ahí, eh, las correcciones con el artículo singular, usamos A, plural, usamos S, nice job, Samuel, vámonos con, ¿quién? Con Eric. Ronaldo. I wear, I wear a tie and black shoes at work. Mm -hmm. I wear a white socks and flip flop at home. Vaya, regresa ahí antes de White Sox. ¿Qué está antes de White Sox? ¿Qué le pusiste ahí? I wear. Ah, entonces I wear, sería I wear White Sox. I wear White Sox. Ah, ok, ok. Es que se te escuchó una A. I wear a White Sox. Pero sí está I wear White Sox. I wear White Sox. Perfect. Good job. ¿Y la otra? Ya estuvo. Era... La dos. Sí. Yes. For leisure. For leisure ya me dijiste. Yes. Can you repeat for leisure? No, no, this is for work. This is for work. Yes. El otro for leisure, for el tiempo libre. I wear white socks. Uh -huh. Flip flops at home. And flip flops. White socks and flip flops at home. Good job, Samuel. Alguien más dijo yo. Vamos al último, no? Vamos a la asistencia. Rapidito, rapidito. Let me check the attendance. Check the attendance. Check the attendance. A ver. Alejandro José López Díaz. Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. Delmi Yesenia Casco de Cienfuegos. Glenda Lisette Ortiz de la O. Glenda Ortiz, ahí está, solo que no le funciona el micrófono, pero levanta su manita. Excelente, gracias, muy amable, me salvaste ahí. Este, Isamari Beatriz Valencia Flores. Ella sí no está, ¿verdad? Y Jenny Arely Rodríguez Alfaro. José Miguel Soriano Rivera. Juan Antonio González Vides. Eh, Juan Carlos López Ayala. Wow, ok. Um, let me see. Eso es todo, eso es todo. All right. Perfect, perfect. All right, all right. So we finish with the information about the clothes. Uh, in my case, uh, when it's work, in my work, I wear a shirt. Yes, I always wear a shirt. A black belt, a black belt, pants, brown pants, blue pants, or black pants, socks, and shoes. Black shoes or brown shoes, depends. All right? Bueno, practiquen right. entonces, eh, completan su tarea en la plataforma, guys. Nos quedamos hasta aquí. Thank you for your attention. I'll see you tomorrow, right? See you tomorrow. Okay, got it. Say goodbye. Goodbye, classmates. Goodbye.
class. Bye, Bye. 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 Good night. See you tomorrow. Bye, teacher. See you, classmates. Get some sleep. See you tomorrow. So long. A ver, José David, ¿te quedaste con pregunta? José David, ok, 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 ok. Bye, guys. Good night, good night, good night, good night.